vise, hvordan man kan tegne en sumkurve og et histogram, når man har et grupperet observationssæt. Jeg har skrevet et observationssæt op her i sådan en hyppighedstabel, og de er grupperet i nogle intervaller, som man kan se her fra 0 til 10, 10 til 20, 20 til 30 osv. Vi kan forestille os, at vi har siddet på hospitalet nytårsaften og spurgt de mennesker, der kom ind, hvor gamle de var. Så nogen, der er kommet til skade nytårsaften. Det, som hyppighedstabellen her så siger, er, at i intervallet fra 0 til 10, det vil, er der 3, der er kommet til skade. Det vil sige, at der er 3, der har haft en alder, der har været større end 0 og mindre end 10. Så det har altså været 0 til 9 år gamle. Så snart man bliver 10 år gammel, så hører man med i det næste interval, og det kan man se ved, at, at intervallet er lukket, og den peger indad. Så der er 23, der er 10 til lige før de fylder 20 år gamle, altså 10 til 19 år gamle. Selv hvis man fylder 20 i morgen, så hører man med i det her interval. Først når man er fyldt 20, hører man med i det næste interval. Det første vi skal gøre, det er at udregne frekvenser. Så det gør vi ved at først at finde ud af, hvor mange er blevet spurgt i alt. Så vi lægger de her tal sammen og finder ud af, at der har været 50 mennesker inden den nytårsaften. Så skal vi bestemme frekvensen. Vi vil gerne bestemme den i procent. Så det vi gør, det er, at vi tager vores hyppighed, dividerer med antallet, og gange med 100. Og det bliver altså 6 procent. Det gør vi for dem alle sammen. Så vi får 46, 24, 16, 4 og 4 procent. Når vi nu har bestemt frekvenserne, kan vi bestemme de kumulerede frekvenser. I den første er det bare det samme, det er 6%. I den næste skal vi tage summen af den ovenover og den til venstre for, så det bliver 52. Og den proces fortsætter vi nedad, så den næste bliver 76, 92, 96, og 100% til sidst. Så nu har vi bestemt frekvenstabellen og de kumulerede frekvenser. Og så kan vi gå i gang med at tegne henholdsvis zoomkurven og histogram.